ఇంకా నేను చాలా పడుతున్నాను నువ్వు మళ్ళీ దాన్ని క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్లు కమర్షియల్ ప్రొడ్యూసర్లు అని తెలిస్తే చాలా ఖాళీ ఉంటాయి మాకు తేజ దీంట్లో నాకేం సంబంధం లేదు నన్ను ట్రోల్ చేయకండి బాబు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా మిత్రులకి అండ్ తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకి అందరికీ కూడా ఈ మా లింగి లింగి సాంగ్ లింగి లింగిడి సాంగ్ని అంత హిట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ నైట్కి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ హిట్టింగ్ థర్టీ మిలియన్ అంటే ఒక సాంగ్ ఈ రోజులో థర్టీ మిలియన్ వెళ్ళాలి బిఫోర్ రిలీజ్ అట్ దట్ టూ వితిన్ సిక్స్టీ డేస్లో అంటే అది ఎంత పెద్ద సెన్సేషన్ అవుతేనే కానీ అంత ఆ నెంబర్ తెచ్చుకోదు నిజంగా దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ ఆ సాంగ్ని చేద్దామని చెప్పి సజెషన్ ఇచ్చిన తేజాకి వీళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బికాస్ ఆ సాంగ్ వల్ల ఈ సినిమాని జనాల్లోకి చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకెళ్ళగలం అండ్ సెకండ్ సెకండ్ థ్యాంక్స్ నేను చెప్పుకోవాల్సింది ఈరోజు అనిల్ రావు బూడ్ గారికి నేను ఈవినింగ్ రాగానే అడగగానే ఆయన డెఫినెట్గా వస్తాను వాసు చేస్తాను అన్నారు ఎందుకంటే రీసెంట్ జనరేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో నాకు బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి అయిన ఎందుకంటే ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఈజ్ ఫిలిమ్స్ ఎందుకంటే నేను జనరల్గా ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా బాగా ఇష్టపడతాను అండ్ ఆ ఇంటర్ ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ని తుక్కి నార తీసేసేది ఆయన అందుకని చెప్పి ఆయన సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ ఈ లింగ్ లింగ్ లింగిడికి కూడా నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే మీ గుమ్మ మామిడి సాంగ్ అండి అది ఏ సినిమా అది మన రాజా ది గ్రేట్లో గుమ్మ మామిడి సాంగ్ ఎందుకంటే ఆ సాంగ్ వస్తున్నప్పుడు ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాను జానపదాన్ని యూట్యూబ్లో జానపదాన్ని తీసుకొచ్చి వాడతాం ఆ సాంగ్ నేను కొక్కడపల్లి థియేటర్లో చూసినప్పుడు అది ఎంత రేవ్ థియేటర్లో ఒక ఊపు తీసుకొస్తే నేనే షాక్ అయిపోయా అంటే ఒక జానపదానికి ఇంత ఊపు ఉంటుంది ఆ థియేటర్లో కరెక్ట్గా కొడితే అనేది సో దీన్ని చేస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు గుర్తొచ్చింది ఆ సాంగే చాలా ఇన్స్పిరేషన్ నాకు అందుకే నేను ఎస్పెషల్లీ అనిల్ రాపూడ్ గారిని రమ్మని అడిగింది ఏంటంటే బికాస్ ఎక్కడో కోట బొమ్మల్లో ఆ సాంగ్ హిట్ అవడానికి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ ఆయన ఆయన కూడా మాకు ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ కమింగ్ టు ద ఫిలిం అంటే ఈ సినిమాలో మెయిన్ చెప్పుకోవాల్సి వస్తే రేపు పొద్దున్న తేజ డైరెక్షన్ తర్వాత చూ చెప్పుకోవాల్సింది రైటర్ కాశీ గారి గురించి ఆయన స్ట్రైట్గా అంటే ఈ మొట్టమొదటిసారి ఐ థింక్ స్క్రీన్ మీదకి డైరెక్టర్ హేర్ కాశీ గారు ఇది ఎన్నో సినిమా అండి మీది ఐదో సినిమా బట్ ఆయన రాసిన డైలాగులు అయితే మాత్రం రేపు పొద్దున్న థియేటర్లో డెఫినెట్గా మీ అందరినీ కూడా ఒకటి ఆ డేరింగ్కి మెచ్చుకుంటారు ఇంత స్ట్రైట్గా వేసాడు డైలాగ్ అనేది సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా డెప్త్గా టచ్ చేశాడు ఈ సో ఈ సొసైటీలో ఉండే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ జనరేషన్లో ప్రజాస్వామ్యం అనేది వెళ్తుందో దాన్ని అయితే మాత్రం ఒక రకంగా ఒక ఇండైరెక్ట్గా చాలామందికి ఫట్టను కొట్టినట్టు ఉంటుంది ఆయన డైలాగులు ఎస్ రేపు పొద్దున మా మీద కాంట్రవర్సీ కూడా రావచ్చు ఇది బట్ ఎక్కడ ఏంటంటే అరవింద్ గారిని అడిగినప్పుడు పర్లేదు కొంచెం డేర్ చేసి వెళ్ళి అన్నారు మేము కొన్ని డైలాగ్ స్ట్రైట్గా కూడా వేసేయడం జరిగింది దీంట్లో అది రేపు పొద్దున ఏదైనా గొడవలు వస్తే మాత్రం కాశీ గారి ఇంటి అడ్రస్ ఇస్తాను నేను కాశీ గారి ఇంటి అడ్రస్ తేజాద ఇస్తాను ఎందుకంటే నాకు భయ్య నేను వద్దులేండి సార్ అంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా తీసుకెళ్ళి లేదు లేదు సార్ ఇవి ఉండాలని చెప్పి తీసుకెళ్ళారు సార్ సేఫ్టీకి కాదు ఇది నిజమే ఇది నీ సేఫ్టీ నేను తప్పించుకోవడానికి కాదు డిస్క్లైమర్ అంటే నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఎక్కడో నేను కొంచెం పాలిటి పొలిటికల్గానే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాను సొసైటీలోనే అట్ ది సేమ్ టైం మూవీ సైడ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాను చాలా విషయాలు ఎలక్షన్లో జరిగే విషయాలను చాలా దగ్గర నుంచి చూసిన అనుభవం నాకు ఉంది వాటిని వాటిలన్నిటిని కూడా చాలా సెటిల్గా ఏది ఫ్యాక్ట్ ఏ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మాత్రం ఈ సినిమాలో చాలా బాగా చూపించారు డైరెక్టర్ గారు కానీ రైటర్ కాశీ గారు కానీ వీళ్ళందరూని చాలా విషయాలు ఎలక్షన్ రోజున అంటే నాకు సిటీలో తెలియదు కానీ బోర్డర్లో ఉన్న ఎలక్షన్స్లో పాల్గొన్న వాళ్ళకి కానీ లేదంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం దీంట్లో చాలా సీన్లు మాత్రం చాలా గట్టిగా తగులుతాయి అదేవిధంగా కొంతమంది పొలిటీషియన్స్ కూడా తగలచ్చు బట్ అది చాలా పేపర్లు వచ్చిన ఇన్సిడెంట్స్ని చాలా వీటిని ఇన్స్పైర్ చేసుకుని వీళ్ళు తీయడం అనేది జరిగింది ఐ హోప్ రేపు పొద్దున్న దీని ప్రేక్షకులందరూ కూడా సినిమా తీసిన దృక్పథాన్ని మెచ్చుకుంటారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను అండ్ యా ఫస్ట్ టైం మా విద్యక్క కూడా మాతో పాటు ప్రొడ్యూసర్గా లాంచ్ అవుతుంది ఈ సినిమాలోని తనకి అలాగే బాను రియాజ్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఇది మంచి బ్రేక్ ఇవ్వాలని చెప్పి దీంట్లో యాక్ట్ చేసిన మా రాహుల్కి శివాని గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా ఇది మంచి బ్రేక్ ఇవ్వాలి వాళ్ళ ఇద్దరి గురించి మాట్లాడడానికి ఇంకా తెలిసే ప్రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఉంది ఈరోజు శరత్ కుమార్ విజయలక్ష్మి గారు అండ్ శ్రీకాంత్ గారు ఇక్కడికి రాలపోయారు బికాస్ ఇద్దరు కూడా ఒకళ్ళు గోవాలోని ఒకళ్ళు బ్యాంకాక్ షూటింగ్లో ఉన్నార
ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆది సాయి కుమార్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు హాయ్ దిస్ ఈస్ శ్రీనివాస్ వడ్లమాని తెలుగు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు